करेंगे लिए चलेंगे उस सम्मान समारोह में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए भारतीयों को सम्मानित करने के लिए मौजूद हैं उनकी इस यात्रा का बेहद अहम हिस्सा है उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात विश्व मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ था और उसी स्वाधीनता संग्राम को समर्पित प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई गई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना सैनिकों के शौर्य पराक्रम असाधारण वीरता को समर्पित इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बहुत ही भावनात्मक क्षण भी कहा जा सकता है विश्व के मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ था उन्नीस के युद्ध के पश्चात पिछले सैतालीस वर्षों में भारत और बांग्लादेश के संबंध प्रगाढ़ रहे हैं और पिछले छह सात वर्षों में उनमें आशातीत सुधार हुआ है आज का ये विशेष समारोह उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के उन शहीदों को समर्पित है जिनके परिजनों को आज सम्मानित किया जाएगा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का आगमन समारोह स्थल पर रक्षा राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह भी उपस्थित उन्नीस के युद्ध में भारतीय वायुसेना थल सेना और सभी सशस्त्र सेनाओं ने शौर्य पराक्रम देश प्रेम और वीरता की अनोखी मिसाल कायम की थी ऐसी गौरवशाली परंपरा जिसके लिए भारतीय सेना सारे विश्व में जानी जाती है विदेश सचिव एस जयशंकर का आगमन समारोह स्थल पर एक बहुत ही खास अवसर है आज उन सभी परिजनों के लिए सैनिकों के वे परिजन वे सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए पुनीत कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान किया आज उनके परिजनों को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती बालमदीन एक्का जो कि स्वर्गीय लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पत्नी हैं परमवीर चक्र से जिन्हें सम्मानित किया गया था उनके अलावा श्रीमती संतोष मेजर अनूप सिंह गहलोत की बहन डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था श्रीमती गुरुदेव कौर श्रीमती समत कंवर श्रीमती कविता दास श्रीमती अरुंधति सामंता और श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जो कि लांस नायक मोहिनी रंजन चक्रवर्ती के भाई हैं ये सभी आज यहाँ जोरावर हॉल में उपस्थित बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम के प्रधान नेता देश के प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रीय जनक और उनकी सुपुत्री श्रीमती शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभाल रही हैं आज यहां पर मोनिक्शा सेंटर में एक विशेष समारोह में शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगी फील्ड मार्शल सैम मोनिक्शा उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय थल सेना प्रमुख थे और उन्हीं की याद में मोनिक्शा सेंटर जो बनाया गया है वहीं पर आज ये विशेष समारोह आयोजित किया जा रहा है भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त पराक्रमण को परिलक्षित करती ये प्रदर्शनी कर्तव्य परायणता असाधारण साहस भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा है
विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज समारोह स्थल पर उपस्थित अभिवादन करते हुए अतिथिगणों का भारत बांग्लादेश संबंधों में पिछले वर्षों में आशातीत सुधार हुआ है 2015 में दुनिया के कुछ सबसे जटिल सीमा विवादों में से एक भारत बांग्लादेश सीमा विवाद का भी हल हुआ था और उसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता के नए आयाम स्थापित किए गए हैं फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय थल सेना प्रमुख थे उन्नीस में सेना प्रमुख बने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया चार दशक तक उन्होंने देश की सेवा की अपने कार्यकाल में पांच युद्ध लड़े उन्होंने नेतृत्व और देश प्रेम शौर्य का एक पर्याय कहा जा सकता है फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह को उन्नीस में उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था और पहला अवसर था भारतीय सेना के इतिहास में जब ऐसा हुआ था रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली का आगमन मंच पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी भारत दौरे पर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं इस दौरे के दौरान विशेष सम्मान समारोह एक बेहद अहम कड़ी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे की 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जिसमें हजारों सैनिकों ने देश प्रेम के लिए उसकी बलिदेवी पर स्वयं को न्यौछावर किया था और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था आज इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है सशस्त्र सेनाओं से जुड़े अधिकारीगण शहीदों के परिजन इस समारोह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के लिए खास अवसर एक गौरवशाली अनुभव कहा जा सकता है भारतीय सेना की कर्तव्य परायणता की मिसाल सारी दुनिया में दी जाती है और आज का यह समारोह उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगी जिन शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा उनमें श्रीमती बालमदीन एक्का जो कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पत्नी हैं परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था लांस नायक अल्बर्ट एक्का को उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके शौर्य और पराक्रम के मद्देनजर मिसेस संतोष जो कि मेजर अनूप सिंह गहलोत की बहन हैं डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के मेजर अनूप सिंह गहलोत जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था समारोह स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जो विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है समारोह स्थल पर उसका अवलोकन करने के लिए आगमन होता हुआ दोनों महानुभावों का 
उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिकों ने कर्तव्य परायणता की मिसाल देते हुए अपना सर्वस्व ने उछावर किया आज उन्हीं पलों को एक तरीके से जीवंत करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम के जनक कहे जाने वाले राष्ट्रीय जनक बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान की सुपुत्री हैं भारत से बांग्लादेश के संबंध प्रारंभ से ही बहुत मजबूत रहे हैं और आज का ये समारोह श्रीमती शेख हसीना के भारत दौरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जहां सशस्त्र सेनाओं के परिजनों को सम्मानित किए जाने का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रीमती शेख हसीना के साथ जो पूर्व सैनिक हैं इस अभियान से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए उनसे अपने अनुभव विचार विमर्श करते हुए अनुभव साझा करते हुए ये भावनात्मक अवसर भी है एक भावनात्मक जुड़ाव भारत बांग्लादेश के संबंधों में अलग अलग जो फोटोग्राफ्स हैं उनमें महत्वपूर्ण अवसरों को दर्शाया गया है बांग्लादेश के इस स्वाधीनता संग्राम के एक विशेष फोटोग्राफ जिसके पास खड़े होकर के विशेष तौर पर उसे याद करने की कोशिश की जा रही है विशिष्ट अतिथिगणों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साथ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मोनिक्षा सेंटर और वहां पर स्थित जोराबर हॉल में कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती शेख हसीना का आगमन होगा मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती शेख हसीना सबसे पहले मंच पर जाने से पूर्व अभिवादन करते हुए उन परिजनों का जिन्हें आज विशेष तौर पर सम्मानित किया जा रहा है उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए उन रण बांकरों के परिजन एक बहुत ही विशेष भावनात्मक अवसर उन शहीदों को याद करने का उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर अग्रसर
Honorable Prime Minister of Bangladesh, Honorable Ministers, esteemed AODs, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Today we have gathered here in this August ceremony to honor seven valiant martyrs of the Indian Armed Forces who had made their supreme sacrifice during the Liberation War of Bangladesh in 1971. Excellencies, ladies and gentlemen, to begin this ceremony, it is our great pleasure to invite the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, to deliver her speech. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of Bangladesh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, distinguished ministers, respected family members of the martyrs, respected war veterans of Bangladesh Liberation War, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. A very good afternoon to you all. I am greatly honored to be present here at a very unique event to pay tribute to some very special Indian friends who sacrificed their lives for the independence of Bangladesh. On behalf of the people and the government of Bangladesh, I acknowledge the debt of gratitude to the martyrs and their families. In his historic speech of the 7th March 1971, Father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, called upon Bengalis to fight for liberation of Bangladesh. Bangabandhu Sheikh Mujib said, I quote, This time the struggle is for our freedom. This time the struggle is for our independence. Unquote. He declared the independence on the 26th March 1971, before he was arrested. Responding to the call of Bangabandhu, the whole nation fought against the Pakistani occupation forces and earned ultimate victory on the 16th December. We are grateful to the government and the people of India for their extraordinary support to war of liberation. Many valiant soldiers of Indian armed forces had sacrificed their lives for the liberation of Bangladesh. We always remember with gratitude their contributions and sacrifices. This is a long cherished moment as we are today remembering those who laid down their lives. Dear friends, the initiative to recall the contribution of foreign friends of the Liberation War of 1971 and honor them was taken up by my government in 2009. We have started this in July 2011 when we conferred the Bangladesh Freedom Award, the highest civilian award for a foreign nation on the former Indian Prime Minister Srimati Indira Gandhi. We continued with giving honors to former Indian Prime Minister Sri Atal Bihari Bajpayee and President Sri Pranab Mukherjee. Ladies and gentlemen, history of Bangladesh has been written by the blood of the Indian martyrs along with valiant freedom fighters of Bangladesh. They fought together for the independence of Bangladesh. The story of their sacrifice will be remembered from generation to generation in our own countries. Let the souls of the martyrs rest in peace. Let us celebrate the lives of our heroes. Distinguished guests, the martyrs of India and Bangladesh who fought together in 1971 are blessing us from the heaven. Let us reiterate our resolve to work together for shared peace and prosperity. Let us place to work closely 
to materialize the dreams and aspiration of Bangabandhu Sheikh Mujib for establishing Bangladesh as a golden Bangladesh. I thank you all. Joy Bangla, joy Bangabandhu, may Bangladesh live forever, long live Bangladesh-India friendship. Thank you, Honorable Prime Minister of Bangladesh, for your valuable words. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would now like to invite Lieutenant Colonel Retired Kaji Sajjad Ali Johir Bir Pratik, a valiant freedom fighter of Bangladesh Liberation War and the recipient of Shadinata Padok for reading out the seven citations. The awards will be handed over to each representative of the martyred families by the Honorable Prime Minister of Bangladesh after each citation is read. Excellencies, ladies and gentlemen, Indian Armed Forces displayed indomitable courage and made the supreme sacrifice in the liberation war of Bangladesh. The Indian martyrs' blood mixed with the soil of Bangladesh and flowed through Padda, Meghna, Jamuna, and Tista. They died so that our nation could live. We, the people of Bangladesh, including Mukti Bahini and the Indian Armed Forces have shed the blood together in 1971 and have a shared past. Without a shared past, there can be no shared future. Bangladesh remembers the martyred Indian soldiers with great respect and adulation. Let history say so, that together we delivered freedom through victory. Now I will read out the citation of the seven martyred Indian soldiers who will be honored today. Shaheed last night, Albert Ekka Paramvit Chakra. May I now request Srimati Balambini Ekka, wife of Shaheed Lance Knight Albert Ekka, Paramvit Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Albert Ekka was born on 27 December 1942 in Jari village of Gumla district in Jharkhand. He joined the Bihar Regiment of the Indian Army in 1962 and later transferred to the 14 Guard Regiment. On 3rd December 1971 at Ganga Shagar, last night Albert Ekka bravely charged at the strongly fortified defense position of Pakistan's 12th Frontier Force Regiment, destroying the enemy lines from bunker to bunker. Despite being wounded, he continued to advance and embrace martyrdom by enemy machine gun fire. For his great sacrifice, Shahid Lansnet Elbatekka was awarded the Paramvit Chakra Highest Gallantry Award by the Government of India. Shahid Major Anup Singh Ghalat, Mahavit Chakra. Anup Singh Ghalat was born on 19 September 1940 in Nanglai village in New Delhi. On 3rd December 1971, 
When posted in 3rd Dogra Regiment, he was given the task of establishing a red block deep inside enemy-held territory in Laksham Komilla. He infiltrated and inflicted heavy casualties on the enemy before his company came under heavy fire. To rescue his company, he broke through the enemy attack when he was mortally wounded in a hand-to-hand -hand combat and embraced martyrdom. In this mission, Major Galwa displayed bravery and exemplary leadership. For his great sacrifice, Shahid Major Anup Singh Gahalat was awarded Mahavir Chakra by the Government of India. May I now request Srimati Shantos Sarwat, sister of Major Anup Singh Galwat, Mahavir Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Shahid Subedar Malkiyat Singh Mahavir Chakra. Malkiyat Singh was born on 31 May 1929 in Lohad Badri village in Ludhiana district of Punjab. During the Liberation War, Subedar Malkiyat Singh was commanding a platoon of 14 Punjab regiment near Garipur in Jasor. His position was attacked in strength by Pakistani infantry and armor. Under intense enemy tank attack, he moved from trench to trench, encouraging his men to fight till the last. In the process, he was hit by a tank shell and embraced martyrdom. In this action, Subhadar Malkia Singh displayed bravery and exemplary leadership. For his great sacrifice, Shahid Subhadar Malkia Singh was awarded Mahavir Chakra by the government of India. May I request Srimati Gurdev Kaur, wife of Shahid Subedar Malkia Singh, Mahavit Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Shahid Havildar Sugan Singh, Mahavir Chakra. Sugan Singh was born on 6 March 1942 in Nagar, Rajasthan. On 9 December 1971, as a section commander of the seven Rajputna rifles, he was ordered to attack enemy position at Moinamuti, Kumilla. He charged against a machine gun post with utter disregard to his personal safety. Even after being wounded, he continued his mission. He embraced martyrdom while destroying the enemy trenches and bunkers. Havildar Sugan Singh displayed indomitable courage and his gallant action contributed to the victory in the battle. For his great sacrifice, Havildar Sugan Singh was awarded Mahavir Chakra by the government of India. May I now request Srimati Samad Kanwal, wife of Havildar Sugan Singh Mahavir Chakra to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. <laughs> Shahid Lieutenant Samir Das, VSM, NM. Samid Das was born on 1st March 1942 in Assam. He was a clearance diving officer of Indian Navy. During the liberation of Bangladesh, he was deputed to the Tripura Front where he led a team of army and naval personnel to conduct operation alongside Mukti Bahini deep inside the Bangladesh's riverine areas as a part of Operation Jackpot. He laid down his life fighting the enemy forces during the operation. Samit thus displayed outstanding gallantry till the end and made supreme sacrifice in the best traditions of Indian Navy. May I request Srimati Kavita Das, sister-in-law of Shahid Lieutenant Samit Das, VSM NM, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina.
Shahid squadron leader A. B. Samantha. A. B. Samantha was born on 1st February 1933 in Kolkata. He served in the 37th squadron of the Indian Air Force during the Liberation War of Bangladesh. On 4th December 1971, while carrying out a four aircraft counter airstrike over Tejgao airfield in Dhaka, his aircraft was hit by anti aircraft gunfire. This resulted in the crash of the aircraft and he attained martyrdom during the mission. Scorn leader A.B. Samantha made the supreme sacrifice while fulfilling his assigned mission. May I now request Srimati Arundhati Samantha, wife of Shahid Scorn leader A.B. Samantha, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Shahid Lansnayak Mohini Ranjan Chakraborty V. Chakra. <laughs> Mohini Ranjan Chakraborty was born on 10th May 1943 in Shaheb Kanchanpara village in Dakhin Dinajpur district of West Bengal. As a member of the 78th Battalion of the Border Security Force, he was tasked to capture the north bank of Fulkumari River near Rajganj. The battalion fought with determination to defeat the enemy. During the assault, last night, Mohini Ranjan Chakravarti sustained bullet injuries and embraced martyrdom, and BSF troops were able to capture the territory. For his great sacrifice, Shahid Lance Naik Mohini Ranjan Chakravarti was awarded Veer Chakra by the government of India. May I now request Sri Vishwana Chakravarti, brother of Shahid Lance Naik Mohini Ranjan Chakravarti, Veer Chakra, to kindly receive the honor from Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I now request the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, to address this gathering. Her Excellency, Bangladesh ki Pradhan Mantri, Sheikh Hasina ji, मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों मैं सबसे पहले तो बांग्लादेश की इस मुक्ति संग्राम के समय जिन्होंने मानवता की खातिर पराक्रम की पराकाष्ठा की बलिदान का इतिहास रचा उन परिवारजनों को आज बांग्लादेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है इतिहास की उस तवारीख को ऋण स्वीकार करने के एक महान परंपरा के लिए मैं बांग्लादेश सरकार का भी अभिनंदन करता हूं आभार व्यक्त करता हूं आज एक विशेष दिन है आज भारत तथा बांग्लादेश के शहीदों के बलिदान को स्मरण करने का दिन है बांग्लादेश की स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए जिंदगी देने वाले योद्धाओं को याद करने का दिन है 
बांग्लादेश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ने वाले भारतीय फौज के जाबाजों को याद करने का दिन है लेकिन यह अवसर बांग्लादेश पर किए गए उस कूर प्रहार को भी याद करने का है जिसने लाखों इंसानों की जिंदगी छीन ली किंतु साथ ही इतिहास की जो त्रास दी बांग्लादेश पर गुजरी उसके पीछे की विकराल मानसिकता को यह नकारने का भी पर अवसर है आज का यह अवसर भारत और बांग्लादेश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के बीच अटूट विश्वास के स्ट्रेंथ को पहचानने का अवसर है हम अपने समाजों को कैसा एक सशक्त तथा समृद्ध भविष्य में दे, दे सक इस पर चिंतन करने का भी एक ये उचित अवसर है एक्सलेंसी तथा साथियों कई कारणों से आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस है बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिकों के परिवारों के लिए भी ये कभी न भूल पाने वाला क्षण है आज बांग्लादेश उन सोलह भारतीय सैनिकों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने उन्नीस में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी मैं भारत के सवा सौ करोड़ लोगों की तरफ से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का वहां की सरकार और बांग्लादेश के लोगों का इस भावात्मक पहल के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भारत के वीर सैनिक तथा हमारी गौरवशाली सेना केवल बांग्लादेश के साथ हो रहे अन्याय एवं नरसंहार के खिलाफ नहीं लड़े थे ये वीर भारतीय संस्कृति में निहित मानव मूल्यों के लिए भी लड़े थे ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस समय सात भारतीय शहीदों के परिवार यहां उपस्थित हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है पूरा भारत आपकी व्यथा आपका दर्द और आपकी पीड़ा में सहभागी है आपका त्याग और तपस्या अतुलनीय है भारतीय सैनिकों के बलिदानों के लिए मैं और पूरा देश सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं साथियों बांग्लादेश का जन्म जहां एक नई आशा का उदय था वहीं उन्नीस का इतिहास हमें कई अत्यंत दर्दनाक पलों की भी याद दिलाता है उन्नीस में अप्रैल का यही वो महीना था जब बांग्लादेश में नरसंहार अपने चरम पर था बांग्लादेश में पूरी एक पीढ़ी को खत्म करने के लिए संहार किया जा रहा था हर वो व्यक्ति जो बांग्लादेश के गौरव से जुड़ा हुआ था हर वो व्यक्ति जो बावी पीढ़ी को बांग्लादेश के अतीत के अवगत करा सकता था उसे रास्ते से हटा दिया गया इस नरसंहार का उद्देश्य केवल केवल निर्दोषों की हत्या करना नहीं था अपितु बांग्लादेश की पूरी सोच को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का था लेकिन अनंत अत्याचार विजय नहीं हुआ जीत मानव मूल्यों की हुई करोड़ों बंगलादे बांग्लादेशियों की इच्छा शक्ति की हुई बांग्लादेश की जन्म गाथा असीम बलिदानों की गाथा है और इन सभी बलिदानों की कहानियों में एक सूत्र एक विचार कॉमन है और वह है राष्ट्र तथा मानवीय मूल्यों के प्रति अगाध प्रेम का मुक्ति योद्धाओं का बलिदान राष्ट्र प्रेम से प्रेरित था मुक्ति योद्धा मात्र एक मानव शरीर और आत्मा नहीं थे बल्कि एक अदम्य तथा अविनाशी सोच के प्रतिनिधित्व करते थे मुझे खुशी है कि मुक्ति योद्धाओं के लिए भारत की तरफ से भी कुछ प्रयास किए जाते रहे हैं मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत मुक्ति योद्धाओं के परिवार से दस हजार से ज्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए 
स्कॉलरशिप दी जाती है उनके परिवार कल्याण के लिए आज इस अवसर पर मैं तीन और घोषणाएं कर रहा हूं अगले पांच वर्षों में मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा दस हजार और बच्चों तक पहुंचाया जाएगा एडिशनल टेन थाउजेंड मुक्ति योद्धाओं को पांच वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा फैसिलिटी दी जाएगी और भारत में मुफ्त इलाज के लिए प्रतिवर्ष सौ मुक्ति योद्धाओं को एक स्पेशल मेडिकल स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी मुक्ति योद्धाओं के साथ साथ बांग्लादेश के लिए भारतीय फौज का संघर्ष और बलिदान को भी कोई नहीं भुला सकता ऐसा करने में उनकी एकमात्र प्रेरणा थी बांग्लादेश की जनता के प्रति उनका प्रेम और बांग्लादेश के लोगों के सपनों के प्रति उनका सम्मान और यह भी याद रखना चाहिए कि युद्ध की बर्बरता में भी भारतीय सेना ने अपने कर्तव्य से वो कभी नहीं मुड़ी और युद्ध के नियमों के पालन की पूरे विश्व के सामने एक मिसाल हमारे फौजियों ने रखी थी कोई भी भारतीय हमारे हर फौजी की कंडक के लिए आज भी गर्व कर सकता है एक एक घटना इतिहास के अंदर स्वर्णिम पुष्प के रूप में अंकित है हर शब्द उस रूप में अंकित है यहां बहुत शायद कम लोगों को मालूम होगा यहां भाई अशोक तारा बैठे हैं अशोक जरा बाहर अगर आपको चित्र देखते होंगे तो संकट की घड़ी में इनके परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी वो तस्वीर बाहर आप देखेंगे तो आज विशेष रूप से उनको बुलाया गया था ताकि प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात हो जाए कैसे कैसे पराक्रमों से भरी हुई कथाएं त्याग और बलिदान की गाथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है भारतीय फौज का यह चरित्र था कि नब्बे हजार उन सैनिकों को सुरक्षित जाने दिया गया 1971 में भारत की दिखाई ये इंसानियत पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है दोस्तों भारत और बांग्लादेश न केवल क्रूरता और को परास्त करने वाले देश में बल्कि क्रूरता की मूलभूत सोच को नकारने वाला यह देश है बांग्लादेश पर चर्चे के बिना बंग बंधु के अधूरी है दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है दोनों एक दूसरे की सोच के पूरक है बंग बंधु बांग्लादेश के स्वतंत्रता के प्रमुख सूत्रधार थे वह अपने समय से ही कहीं आगे की सोच रखते थे उनके हर एक पुकार जनता की ललकार थी एक मॉडर्न लिबरल तथा प्रोग्रेसिव बांग्लादेश का उनका विजन आज भी बांग्लादेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है उन्नीस के बाद यह बंग बंधु शेख मुजबुर रहमान का ही नेतृत्व था जिसने बांग्लादेश को अशांति और अस्थिरता के दौर से बाहर निकाला था समाज में मौजूद द्वेष तथा आक्रोश को मिटाकर महान बंग बंधु ने बांग्लादेश को शांति तथा विकास का एक मार्ग दिखलाया सोनार बांग्ला सोनार बांग्ला के सपने को सच करने की राह दिखाई भारत के उस समय की युवा पीढ़ी तो उनसे विशेष रूप से प्रभावित थी और यह मेरा सौभाग्य था कि मैं स्वयं उनके विचारों के ज्ञान से लाभ उठा सका आज बंग बंधु न केवल दक्षिण एशिया के बल्कि पूरे विश्व में शांति और अस्तित्व की स्थापना करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है बंग बंधु की बेटी एक्सलेंसी शेख हसीना आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहां है 
इस अवसर पर मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहता हूं जिस मुश्किल हालत से उन्होंने खुद को निकाला अपने देश को निकाला वो साहस हर किसी में नहीं होता है कोई कल्पना कर सकता है परिवार के 16 16 लोग कत्ल किए जाए और एक बेटी सोनार बंगला के सापनों को साकार करने के लिए जूझती रहे इतिहास में सामान्य घटना नहीं है वे चट्टान की तरह आज भी खड़ी है और अपने देश को विकास पथ पर ले जाने के लिए काम कर रही है दोस्तों आज हमारे क्षेत्र को दुनिया के इस प्राचीन भूभाग को मुख्यतः तीन विचारधाराएं परिभाषित करती है ये विचारधाराएं हमारे समाज तथा सरकारी व्यवस्थाओं की प्राथमिकताओं का आईना है इसमें एक सोच है जो आर्थिक विकास पर केंद्रित है देश को समृद्ध तथा शक्तिशाली बनाने पर फोकस है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर आधारित है इस सोच का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है बांग्लादेश की प्रगति एवं उन्नति उन्नीस में बांग्लादेश के नागरिकों की औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत और पाकिस्तान की, की तो जो स्थिति थी उसमें आज कई गुना वो आगे बढ़े हैं आज बांग्लादेश के नागरिकों की औसत आय भारत से भी ज्यादा है पिछले 45 वर्ष में बांग्लादेश की जीडीपी 31 गुना बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय में 13 गुना की बढ़ोतरी हुई है इन्फेंट मोर्टालिटी 222 से घटकर अब 38 रह गई है प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है स्वतंत्रता के बाद अब तक बांग्लादेश का निर्यात 125 गुना बढ़ चुका है परिवर्तन के ये चंद पैरामीटर्स अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना के विजन पर चलते हुए बांग्लादेश आर्थिक प्रगति की नई सीमाएं पार कर रहा है साथियों साथ ही साथ एक दूसरी सोच सबका साथ सबका विकास मेरा स्पष्ट मत है कि मेरे देश के साथ ही भारत का हर पड़ोसी देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो अकेले भारत का विकास अधूरा है और हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हमारे रीजन में हम अकेले चल पड़ेंगे हम अपना ही कर लेंगे जी नहीं हमारी ये सोच रही है कि हम हमारे अड़ोस पड़ोस में भी सुख समृद्धि शांति के पक्षकार है और यही तो हमारा सबका साथ सबका विकास वो सिर्फ सवा सौ करोड़ तक सीमित नहीं हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी साथ लेकर के सबके विकास में सहभागी होने की हमारी कल्पना का इतिहास है और इसलिए हर देश के प्रति हमने सदैव मित्रता का हाथ बढ़ाया है हर देश को अपनी समृद्धि का सहभागी बनाने के लिए भारत ने हमेशा हमेशा आमंत्रित किया है स्वार्थी न बनकर हमने पूरे क्षेत्र का भला चाहा है इस सोच की सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है भारत बांग्लादेश के संबंधों का सशक्त ग्राफ और इससे उत्पन्न दोनों समाजों के लिए आर्थिक बेनिफिट्स हैं हर क्षेत्र में चाहे आर्थिक हो राजनीतिक हो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो एनर्जी सिक्योरिटी हो अथवा सिक्योरिटी का विषय हो या फिर कई देशों से लंबित कई वर्षों से लंबित लैंड बाउंड्री तथा मैरिटाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट सेटलमेंट का मुद्दा हो हर क्षेत्र में 
हमारा सहयोग परस्पर शांति साझा विकास आपसी विश्वास तथा क्षेत्रीय विकास की सोच की सफलता के टेंजिबल प्रमाण है साथियों लेकिन दुख की बात है कि इन दो विचारधाराओं के विपरीत भी दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है ऐसी सोच जिसका वैल्यू सिस्टम मानवता पर नहीं अपितु तो हिंसा अतिवाद आतंक पर आधारित है जिसका मूल उद्देश्य है टेररिस्ट द्वारा टेररिज्म फैलाना एक ऐसी सोच जिसके नीति निर्माताओं को मानववाद से बड़ा आतंकवाद लगता है विकास से बड़ा विनाश लगता है सृजन से बड़ा संहार लगता है विश्वास से बड़ा विश्वासघात लगता है यह सोच हमारे समाज के शांति तथा संतुलन और उसके मानसिक तथा आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यह विचारधारा पूरे क्षेत्र था विश्व की शांति तथा विकास में अवरोधक है जहां भारत और बांग्लादेश समाज के आर्थिक विकास की थर्ड स्ट्रीम्स में सहभागी है वहीं हम इसी तीसरी नकारात्मक विचारधारा के विक्टिम भी है साथियों हमारी हार्दिक हार्दिक अभिलाषा है कि क्षेत्र के सभी देशों के सिटीजन्स सफलता और समृद्धि की ओर बढ़े और इसके लिए हमारे सहयोग के द्वारा हमारे द्वार सदा सदा खुले रहे लेकिन इसके लिए आतंकवाद और आतंकवादी सोच का त्याग अनिवार्य है भारत बांग्लादेश संबंध न सरकारों के मोहताज है और न ही सत्ता के भारत और बांग्लादेश इसलिए साथ है क्योंकि देनों दोनों देशों के 140 करोड़ लोग एक दूसरे के साथ है हम सुख दुख के साथ ही है और मैंने हमेशा कहा है कि जो सपना मैं भारत के लिए देखता हूं वही शुभकामना मेरी बांग्लादेश के लिए भी है और भारत के हर पड़ोसी देश के लिए भी है मैं बांग्लादेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एक दोस्त होने के नाते भारत जितनी मदद कर सकता है वो करता रहेगा आखिर मैं मैं एक बार फिर मुक्ति योद्धाओं को भारत के वीर सैनिकों को नमन करता हूं और इस कार्यक्रम का आयोजन तथा उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का खास तौर पर अभिनंदन करता हूं भारत सदैव एक घनिष्ठ तथा विश्व विश्वसनीय मित्र की तरह बांग्लादेश के साथ हर घड़ी हर सहायता के लिए तैयार रहेगा ही मैं फिर एक बार इन सभी वीरों का नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं जय हिंद जय बंगला Thank you Prime Minister for sharing your thoughts on this occasion. All representative recipients are requested to please position themselves on the stage for a group photograph with the two prime ministers.
उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए अमर शहीदों के परिजनों को आज विशेष रूप से सम्मानित किया गया मंच पर वे सभी परिजन उपस्थित बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली उन सभी परिजनों के साथ इस अवसर को विशिष्ट यादगार बनाने के लिए एक फोटोग्राफ एक बहुत ही खास मौका है एक भावनात्मक क्षण अमर शहीदों को समर्पित ये विशेष समारोह जिन्होंने विश्व मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया आज उन्हीं अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना इस विशेष समारोह के समापन के पश्चात प्रस्थान करते हुए इसके साथ ही उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के अमर शहीदों को समर्पित ये समारोह संपन्न होता है नमस्कार ये था सीधा प्रसारण दिल्ली कैंट स्थित मानिक शॉ सेंटर से जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस के भारत पाकिस्तान के युद्ध उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध जिसे कि बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है उसमें शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया भारतीय सैनिकों की शहादत को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कैसी घटना थी जो कि पूरे दक्षिण एशिया के साथ साथ पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली घटना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नब्बे हज़ार से ज़्यादा सैनिकों को सुरक्षित जो कि आत्मसमर्पण किए गए सैनिक थे पाकिस्तान के उनको सुरक्षित जाने देना और पाकिस्तान को सौंपना भारतीय इतिहास ही नहीं विश्व इतिहास में मानवता की सबसे बड़ी प्रमाण और घटनाओं में से एक है उन्होंने कहा कि मुक्ति संग्राम जो था वो शेख मुजीबुररहमान जो कि बंग बंधु हैं उनका अप्रतिम योगदान रहा और भारत बांग्लादेश का परम्परागत साथी है साझीदार है भारत बांग्लादेश के विकास में कटिबद्ध है साथ साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सपने वो भारत के लिए देखते हैं वो बांग्लादेश समेत सभी पड़ोसी मुल्कों के लिए देखते हैं जहां पर शांति हो स्थायित्व हो तरक्की हो विकास हो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्ति योद्धाओं के परिजनों के लिए कई घोषणा घोषणाएं की जिनमें कि मुक्ति योद्धाओं के परिजनों के लिए मल्टीपल वीज़ा इलाज के लिए भारत आना और साथ ही साथ छात्रवृत्ति और अन्य जो वित्तीय सहायताएं दी जाती है उनकी उन्होंने घोषणा की और ये उम्मीद जताई कि पूरे दक्षिण एशिया के विकास के साथ ही साथ बांग्लादेश में शांत स्थिरता स्थायित्व के लिए भारत प्रतिबद्ध है अपने इस परम्परागत रणनीतिक और ऐतिहासिक साझेदार के लिए